వ్యవసాయం రైతుకు ఏమాత్రం సాయంగా లేదని చాలామంది ఇతర రంగాల వైపుకు మొగ్గడం చూస్తున్నాం పల్లెల నుంచి పట్టణాలకు వలసలు కనిపించేవి కానీ నెమ్మదిగా పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తోంది ఆరోగ్యం పట్ల పెరుగుతున్న అవగాహన సేంద్రియ సాగు వైపు బాటలు వేయిస్తోంది ఉన్నత చదువులో చదివిన యువకులు పరదేశంలో డాలర్ల ఉద్యోగం చేసేవారు కూడా తిరిగి వ్యవసాయం బాట పట్టి సరికొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తున్నారు అందుకే నత్త నడకన సాగే వ్యవసాయానికి కొత్త ఉప్పు వచ్చింది సేంద్రియ సేద్యంలో దిగుబడి సాధన కన్నా స్వచ్ఛమైన పంటల ఉత్పత్తే కీలకం అలాంటి ఆరోగ్యకర ఉత్పత్తులను సాధిస్తున్న రైతులు తోటివారికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు పెరుగుతున్న రసాయనాల వినియోగంతో వస్తున్న చెడు ప్రభావం క్యాన్సర్ వంటి భయంకర రోగాలకు దారితీయడం వంటి పరిణామాల దృష్ట్యా సేంద్రియ ఉత్పత్తులకు అంతకంతకు గిరాకీ పెరగడంతో పాటు ఒకరిని చూసి ఒకరు స్ఫూర్తి పొంది అనేక మంది రైతులు ఇప్పుడు సేంద్రియ సాగుకు మొగ్గుతున్నారు అసలు సేంద్రియ సాగు అంటే ఏమిటి పూర్తిగా రసాయనాలు మానేయాలా రసాయనాలకు అలవాటు పడ్డ మన భూములు సేంద్రియంగా మారడానికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధి పడుతుందంటారు కదా మరి సేంద్రియానికి పరిణితి చెందే క్రమంలో దిగుబడులు తగ్గుముఖం పట్టకుండా ఎలాంటి కిటుకులు పాటించాలి మరీ ముఖ్యంగా కూరగాయలను సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించేటప్పుడు చేడిపేడ్ల పరంగా ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి ఇలాంటి వాటిని ఎలా అధిగమించాలి సేంద్రియ కూరగాయల సాగు చేపట్టే రైతులు సాగు ప్రారంభం నుంచి ఎలాంటి మెళకువలు పాటించాలి వివరాలను అనకాపల్లి ఉద్యాన పరిశోధనా స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పి మాధవిలత నుంచి తెలుసుకుందాం రైతాంగం సేంద్రియ పద్ధతిలో కూరగాయలు సాగు చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో ఫస్ట్ ఒక్కొక్క సీజన్కి ఒక్కొక్క వెరైటీస్ అనుకూలంగా ఉంటాయి మరి ఆ సీజన్కి అనుకూలంగా ఉన్న కో వెరైటీస్ని కానీ ఆ సీజన్కి అనుకూలంగా ఉన్న పంటలను కానీ ముందు ఎన్నుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత ముఖ్యంగా సీడ్ అండి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో చేసేవాళ్ళు సూటి రకాలని ఎన్నుకోవటం మంచిది మూడో అంశము పోషక యాజమాన్యం పోషక యాజమాన్యం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశము ప్రతి పంటకి కూడా నత్రజని బాస్వరం పొటాషు నిర్దేశించిన సిఫార్సు చేసి చేయబడిన మోతాదులో ఉంటుంది కెమికల్ ఫార్మింగ్ ఏదైతే రసాయనిక ఎరువులతో వేసేటప్పుడు చాలా సులభంగా కావాల్సిన నత్రజని యూరియా రూపంలో మరి బాస్వరం ఏమో సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో మరి పొటాష్ మ్యూరిట్ ఆఫ్ పొటాష్ రూపంలో చాలా సులభంగా అందించగలుగుతున్నారు సేంద్రియ వ్యవసాయంలో మరి ఈ ముఖ్యంగా ఈ ప్రధాన పోషకాలైన మూడు ఏ విధంగా అందించాలి అంటే బయో ఫర్టిలైజర్స్ కొంత భాగం తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువుల్ని కొంత వేసుకోవాలి అదేవిధంగా మనం ఈ పశువుల ఎరువు కోళ్ళ ఎరువు కానీ మరి గొర్రెల ఎరువు కానీ కొంత కొంత విధంగా విభజించుకొని తీసుకోవాలి ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనము ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనుము జీలుగా వంటివి మనం సాగు చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎకరాకి పది నుంచి పన్నెండు కిలోల వరకు నత్రజని సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా భూమి గుల్లబారి ఆర్గానిక్ కార్బన్ అంటాం సేంద్రియ కార్బనము భూమికి యాడ్ అవటం వల్ల మనకి ఈ తేమ నిలవటం కానీ పోషక పదార్థాలు అండు అందుబాటులోకి రావటం కానీ చక్కగా జరిగి మనకి పంట ఆరోగ్యంగా పెరగటం దిగుబడి రావటం జరుగుతుంది పచ్చిరొట్ట ఎరువులు అయిపోయిన తర్వాత ముఖ్యంగా రైతు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సింది జీవన ఎరువులు ఎస్టోబ్యాక్టర్ ఎజోస్పైరిలం ఫాస్ఫేట్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా అదేవిధంగా పొటాష్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా వ్యామ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా జీవన ఎరువులు వాడటం వల్ల మనం చక్కటి పోషక పదార్థాలు మనకు మొక్కలకు అందించడం చాలా మనం ఒక ఎకరాకి సాగు చేసేటప్పుడు ఒక తొంభై కేజీలు బాగా మాగిన ఎండిన పశువుల ఎరువు తీసుకుని దానికి ఒక పది కేజీలు వ్యాపిండి కలుపుకొని ఈ వంద కేజీలకి రెండు కిలోల తప్పున ఎస్టోబ్యాక్టర్ కానీ అజోస్పైరలం కానీ ఫస్ఫేట్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా కానీ అదే వ్యామ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రెండు రెండు కిలోలు ఒక ఎకరాకు చొప్పున తీసుకుని మరి ఈ వంద కేజీలకు కలుపుకుని పూర్తిగా కలిపి ఆ రోజు సాయంత్రం మన నీళ్లు చిలకరించి గోన్ పట్ట కానీ లేకుంటే కాటన్ది పల్చటి చీర కానీ తడిపి మనం పెట్టుకున్నట్లయితే మూడో రోజు మళ్ళీ చిన్న తడిపదుల మీద నీళ్లు చిలకరించుకున్నట్లయితే మనకి ఈ వంద కేజీలు కూడా ఈ బయో ఫర్టిలైజర్ కింద తయారవ్వటం జరుగుతుంది అది మనం ఈ నారు నాటుకునేటప్పుడు మనం భూమిలో తడి తేమ ఉన్నప్పుడు మనం భూమికి అందించినట్లయితే మనకి ఈ బయో ఫర్టిలైజర్స్ కూడా ఐదు నుంచి ఆరు కిలోల వరకు కూడా మరి నత్రజని వివిధ రకాల పోషకాలని అందించడం జరుగుతుంది ఒక పంట కాలపరిమితికి మీకు ఇన్ జనరల్గా కూరగాయలకు యాభై అరవై కిలోల వరకు కూడా మరి నత్రజని అవసరం ఉంటుంది మరి ఈ పది పదిహేను కిలోల నత్రజని తర్వాత మీకు ఇంకా 
నలభై కిలోల వరకు నత్రజని అవసరం అవుతుంది మీరు ఒక క్వింట అంటే వంద కేజీల పశు పశువులేరు మీరు నేలకు అందించినట్లయితే ఐదు వందల గ్రాముల వరకు అంటే అర కేజీ వరకు కూడా మీకు నత్రజని అందుబాటులోకి వస్తుంది ఈ రకంగా లెక్క కట్టుకున్నట్లయితే పశువులేరు అయితే పది నుంచి పన్నెండు టన్నుల వరకు పశువులేరు వేసుకోవాలి అదే కోళ్ళ ఎరువు రూపంలో వేసుకున్నట్లయితే నాలుగు టన్నుల వరకు వేసుకోవాలి గొర్రెల ఎరువు అయితే ఎనిమిది నుంచి పది టన్నుల వరకు వేసుకుని మనం ఈ కూరగాయలు సాగు చేసుకున్నట్లయితే ఆ పంటకు కావాల్సిన అరవై నుంచి డెబ్బై కిలోల వరకు కూడా నత్రజని సేంద్రీయ రూపంలో మొక్కలకి అందుబాటులో ఉండి మీరు పండించిన పంట పూర్తిగా సేంద్రీయ రూపంలో క్వాలిటీ అంటే నిర్దేశించిన క్వాలిటీ అనేది రావటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మీరు ఈ పోషక యాజమాన్యం అనేది ఎంతైతే ముఖ్యమో పురుగులు తెగుళ్ళ నివారణ కూడా జీవ నియంత్రణ రూపంలోనే చేపట్టవలసి ఉంటుంది మరి మీరు ఫస్ట్ మొదట ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి మరి ఈ రసం పీల్చే పురుగులు అన్నోట్లు కూడా వేప సం సంబంధిత మందులను వాడినట్లయితే వేప కషాయం కానీ మరి అదేవిధంగా వేప నూనె కానీ మనం వాడుకున్నట్లయితే ప్రతి వారానికి ఒకసారి ఈ రసం పీల్చే పురుగుల్ని నివారించుకోవచ్చు అదేవిధంగా జీవ నియంత్రణ అంటే ఈ పురుగుల్ని తినే మళ్ళీ ఇంకో పురుగులు వాటిని వాడుకుని మనం ఎక్కువగా కూడా పురుగులు తెగుళ్ళని మనం నివారించవలసి ఉంటుంది ఈ లద్దె పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో టొమాటో వంగ మిరప ఈ పచ్చి పురుగులు అవి తినే వాటికి ఎన్పివి వైరస్ని మనం వాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా జీవ నియంత్రణ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ముఖ్యమైన అంశము ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ పంట కాలపరిమితిలో మనకి ఎప్పుడైతే ముప్పై ముప్పై ఐదు రోజులకి మనం ఈ పురుగు వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ల్యూర్ అంటే ఈ మగ పురుగులన్నీ ఆకర్షించే ల్యూర్స్ అన్నీ తీసుకుని మనం ఎకరాకి నాలుగు నుంచి ఆరు పెట్టినట్లయితే మగ పురుగులన్నీ కూడా ఆకర్షించబడి ఆ ట్రాప్లో పడిపోవడం వల్ల మనకి పునరుత్పత్తి మళ్ళీ వేరే పాపులేషన్ మల్టిప్లై అవ్వదు ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఆ పురుగు ఉధృతి ఎంత ఉందో కూడా తెలియటం వల్ల మనం కొన్ని చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది ఇదే విధంగా మనకి కషాయాలు అగ్నాస్త్రం అని బ్రహ్మాస్త్రం అని ఈ కషాయాలు కూడా వాడుకుని చాలా వరకు కూడా మనం ఈ పురుగులు తెగుళ్ళని నివారించవచ్చు